오늘 여러분들과 같이 이렇게 나누고 싶은 이야기는요. 악기에 관한 이야기입니다. 악기라고 하면 어떤 걸 떠올리시나요? 이런 거요? 아니면 이런 거요? <웃음> 아니면 이런 걸까요? 근데 모든 사물은 자기만의 소리를 갖고 있습니다. 그 소리를 찾아서 들려주면 악기가 되는 거죠. 예를 들자면 여기 서 있는 이 무대도 뭐 이런 식으로 충분히 리듬을 만들 수 있는 악기가 됩니다. 한편으로 이 현수막은 어떤 소리를 네, 이런 소리를 내게 되겠죠. 헤드의 소리는 어떨까요? 네, 이런 다양한 소리들을 전부 다 찾아서 내는 것이 악기를 만드는 일입니다. 또 몸을 두드려도 소리가 날수 있습니다. 뭐 이런 네. 네. 뭐 이렇게 생각하면 주변에 악기가 아닌 것이 없겠죠. 한번 지금 손으로 잡고 계신 팔걸이를 한번 두드려 보실 수도 있고요. 또 몸에서 과연 어떤 소리가 나는지 두드려 봐도 충분히 재밌는 일일 겁니다. 이렇게 악기라는 것은 사실 소리를 찾아내는 것인데 제가 놀이단에서 배운 것은 바로 이 소리를 찾아가는 그러니까 악기를 만들어가는 어떤 여정 같은 거였습니다. 잠시 조용히 한번 해볼까요? 어떤 소리가 들리나요? 이 소리도 역시 저는 악기의 일부라고 생각을 합니다. 네, 저는 음악을 굉장히 좋아했고 음악을 하고 싶었고 그 다음에 또그 처음에 이제 그 저희들이 봤던 그 비디오에 보면 그분이 이제 멕시코와 이쁜 소프라노 언니들을 위해서 <웃음> 이렇게 했던 것처럼 저도 뭐 그런 생각들을 좀 가지고 있었습니다. 그때 근데 그것보다 훨씬 더 중요한 건 제가 하는 게 너무나 즐거웠고 또 제가 즐거운 걸로 다른 사람들한테 감동을 줄수 있다는 게 너무나 행복했지요. 그래서 저는 이렇게 연주를 하고 노래를 하는 것도 좋았지만 이렇게 좀 곡을 멋진 곡을 한번 써보고 싶었습니다. 근데 뭐 주변에 흔히 있는 선배님의 말씀이죠. 너는 뭐 저런 식으로 하긴 좀 어려울 거야. 이게 의외로 저에겐 강력한 동기가 되었습니다. 때로는 주변의 방해도 저는 훨씬 더 어떤 의미에선 자기를 만들어가는 어떤 중요한 부분이라고 생각을 합니다. 제가 이제 음악을 하면서 굉장히 많은 사람들을 만났는데요. 그분들이 이제 약간 음악을 접하게 되면 하시는 말씀이 이 3종 세트입니다. 나는, 나는 음치야? 그럼 뭐 박치니나 재능이 없어서요. 뭐 이렇게 얘기를 하세요. 근데 제가 볼땐 전혀 그렇지 않거든요. 전혀 그렇지 않은데 왜 도대체 이런 말을 하는 것일까? 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 어 뭔가 음악에 관련해서 굉장히 심각한 트라우마들이 이렇게 있나 보다. 과거에 뭔가를 하려다가 뭐 심하게 어떤 어떤 뭐 일들을 당했거나 뭐 그럴 수 있겠다. 이렇게 그냥 생각을 했었죠. 그래서 여러모로 같이 음악을 좀 즐겨보자 이렇게 얘기를 했는데도 잘안 풀렸습니다. 그래서 저는 제가 조금 더 쉬운 노래를 만들고 또는 더 좋은 노래를 만들고 또더 멋진 노래를 만들면 풀리겠다. 이렇게 생각을 하고 또막 이렇게 몇 년의 세월을 보냈는데 여전히 그 말을 하시던 분은 음악을 이렇게 즐겁게 즐기기가 굉장히 어려웠습니다. 그래서 이 의문들을 가지고 굉장히 오랫동안 이렇게 살다가 그 의문이 해결이 된 것은 바로 놀이단에서 악기들을 만들면서였습니다. 이게 놀이단에서 직접 만든 그러니까 뭐 재활용 자재라든지 생활용품들을 만들어서 이렇게 직접 악기로 만든 겁니다. 이 보게 되면 굉장히 이제 신기하고 어떻게 보면 이게 뭐냐 이렇게 와서 물으시는 거죠. 그럼 이게 악기입니다. 이렇게 설명을 해드리면 약간 좀안 믿는 어떤 그런 얘기들을 해주십니다. 그래서 일단 한번 그 여기에 만들어진 저희 악기들을 한번 소리를 좀 들어보시죠. 
네, 뭐 이런 소리가 나게 됩니다. 그래서 굉장히 그 어, 저런 거에서 저런 소리가 나나? 이렇게 놀랄 정도로 좀 맑은 소리들이 나는데요. 하여튼 저 악기를 보시고 이제 오셔 가지고 물으십니다. 아, 저거를 이렇게 쳐도 되느냐? 그럼 이제 저는 이제 마법의 주문을 딱 외우는 거죠. 여기 있습니다. 아무리 세게 쳐도 부서지지 않습니다. 그리고 부서져도 금방 고칠 수 있습니다. 이렇게 얘기를 하는 순간 그분의 태도가 180도 달라집니다. 광분하면서 악기를 연주하시고 이렇게 양복을 입은 채로도 너무나 즐겁게 연주를 하게 되는 거죠. 그래서 저는 그때 깨달았습니다. 좋은 음악을 만들고 좋은 노래를 만드는 게 중요한 게 아니구나. 정말 중요한 건 그분이 그 사람이 음악을 즐길 수 있게 환경을 만들어주는 거구나. 그런 방해물들을 제거해주면 그냥 누구나 쉽게 즐길 수 있는 것을 그걸 열심히 곡을 만들겠다고 생각했던 저 자신도 약간 좀 여러 가지로 생각을 하게 됐죠. 그것만 제거해주면 이런 식으로 너무나 편안하게 음악들을 즐기고 내 생활로 생각하게 되는데 어, 그때 깨달음을 얻고서 그 이후로 계속 악기를 이렇게 만드는 일을 하게 되었다고 할까요? 네, 이런 겁니다. 그냥 이 악기라는 걸 사이에 놓고 사람과 사람이 어떻게 만나는가 이런 부분들을 알게 되는 거죠. 네, 악기를 만드는 일은 사실 그렇게 간단하지는 않고요. 굉장히 많은 삽질들이 좀 필요하고요. 뭔가를 이렇게 힘들여서 해야 되는 일이긴 합니다. 저희들이 생각하는 건 이렇게 만들고 나면 너무나 즐겁게 놀 거다라고 하는 어떤 생각들을 가지게 되는 거죠. 저희들이 악기를 만들 때는 될수 있으면 누구나 이렇게 쉽게 즐길 수 있게 만드는 걸 가장 큰 원칙으로 합니다. 그래서 오늘 하나의 악기를 좀 갖고 왔는데요. 네. 카품이라는 악기입니다. 그냥 보시면 코카콜라 그 페트병이고요. 여기에 이제 그 밸브를 달았습니다. 이거는 그, 그 카센터 가면은 그 자동차 밸브로 어, 다 이렇게 달라 그러면 주십니다. 그걸 넣고서 공기로 음 높이를 조절하는 악기입니다. 소리를 한번 들어볼까요? 이런 맑은 소리가 납니다. 이렇게 떨리게 할 수도 있습니다. 어. 뭐 이런 식으로 <웃음> 퍼포먼스도 가능합니다. 네, 이렇게 해맑게 악기를 만들어서 즐거워하는 친구들을 보고 또 이걸 갖고서 많은 사람들을 만나고 있습니다. 실제로. 그리고 이렇게 멋진 퍼포먼스도 제가 한 것보다는 훨씬 더 이렇게 폼나는 <웃음> 퍼포먼스들도 좀 가능합니다. 먹을 걸 가지고 장난치고 혼난다고 하는데 그 당근으로도 한번 만들어 봤습니다. 당근 피리라고 이름을 붙였고요. 굉장히 재밌게 놀고 그 다음에 잘 씻어 가지고 카레를 만들어 먹습니다. <웃음> 이건 이제 저희들만의 어떤 생각이 아니고 CC겠죠? 이것도 그 호주의 아티스트가 아트 오브 푸드라는 프로그램들을 이렇게 돌렸는데 거기서 아이디어를 좀 얻었습니다. 이분이 직접 오셔가지고 이렇게 가르쳐 주시기도 하고요. 이렇게 생각을 하니까 모든 사물들이 소리를 낼수 있다라는 걸 알게 된 순간부터 어떤 소리가 날까라는 호기심을 가지고 사물들을 좀 바라보게 됩니다. 그래서 저렇게 채집을 하기도 하고 또. 이렇게 간단하게 파이프로 불어서 낼수 있는 그런 악기들을 고민하기도 합니다. 네, 뭐좀 길어가지고 이렇게 힘들게 한데 또 나름 그 다음에 병 같은 경우는 불어보신 경험들이 있지 않, 않으세요? 다들 이렇게 후 불어보면 굉장히 그 경쾌한 백고동 소리 같은 게 나는데 이 병을 이용해서 정말 놀라운 연주를 하시는 분이 있는데 한번 영상을 보시고 느껴보시면 좋을 것 같아요. 네. 네, 박수 한 번. 네. 미셸 랑피에라는 프랑스 분이신데, 이런 식의 어떤 그 연주들을 굉장히 즐기십니다. 
그 지금 보시면 아시겠지만 롤러 브레이드 옆에 채를 만들어 가지고 병을 다 음계대로 튜닝하고 맞춰 가지고 이렇게 참 세상은 넓고 재미있는 일을 생각하는 사람들은 정말 많은 것 같아요 또 다른 하나 저를 자극시킨 게 있습니다 하울에 움직이면서 아 악기들을 깔아 놓고 기다리지 말고 우리가 가 가지고 이렇게 뚜벅뚜벅 걷는 악기를 만들면 재밌지 않을까 이렇게 생각을 했어요 근데 이건 아직 우리의 기술력으로는 조금 무리다 이렇게 좀 생각을 했고 일단은 아쉽지만 바퀴를 다는 수준에서 <웃음> 네. 이 릭샤라고 해가지고 그 동남아시아에 보면 이렇게 허리에 끌고 다니는 수레가 있는데 악기를 그 위에 얹어서 이렇게 물이 지어 다니면서 공연하는 그런 형태들을 만들었습니다. 그래서 외국에 나가서 외국 친구들하고 이렇게 어울리기도 했고요. 또 홍콩에서는 이렇게 뒤에 꼬리를 이렇게 길게 늘어뜨려 가지고 하여튼 알뜰하게 써먹었습니다. 이러고 나니까 아, 한 사람 한 사람이 이렇게 하는 게 너무 힘들다. 한꺼번에 모여서 좀 해보자 라고 얘기를 했던 게 여기 보이는 스프로킷이라고 합니다. 이거는 이제 톱니바퀴라는 이름인데 악기들이 다 이렇게 톱니바퀴처럼 이렇게 서로 연결돼서 돌아간다는 뜻이죠. 그리고 저 위에 이렇게 매달려 가지고 주로 이제 국악기들을 치면서 노는데 굉장히 재밌어하고 만들면서도 굉장히 재밌었습니다. 근데 만드는 과정은 그렇게 만만치 않고요. 역시 동네에 놀고 있는 오토바이 주서다가 이렇게 분해를 하기 시작하고 그 다음에 하나하나 이렇게 다 용접을 하고 또 각각의 악기들을 붙이는 과정을 통해서 만들어졌습니다. 그래서 이게 이제 완성된 형태의 모습이고요. 이걸 갖고 조금 더 다들 이렇게 뻐기면서 사진을 찍긴 해요. <웃음> 포스코 선전에서 나왔던 어떤 겁니다. 이렇게 하고 나니까 아 그럼 이렇게 인간 동력 저건 페달로 가거든요. 페달로 가는 것들을 생각하다가 이렇게 자전거 악기 동네에서 놀고 있는 그 자전거 보관소에 자전거들이 너무 많기 때문에 그런 것들을 가져다가 좀 악기로 만들어보자 생각을 했던 거죠. 네, 이런 식으로 만들어가지고 이렇게 페달을 움직이면서 놉니다. 네, 역시 만드는 과정은 이렇습니다. 네, 잘라가지고 이어붙이고 또 용접하고 이러면서 만들어지는 거죠. 그렇게 되면 이렇게 폼나게 보이는데 이 뒤에는 이렇게 많은 노력들이 좀 있습니다. 아마 좀 궁금하실 수도 있어요. 두 손을 갖고 이렇게 연주를 하잖아요. 그럼 도대체 어떻게 가지? 방향은 어떻게 잡지? 비밀은 저 엉덩이에 있습니다. 엉덩이를 좌로 틀면 좌측을 하고 이 밑에 보면 이게 연결이 돼가지고 저걸 발견하는데 거의 한두주 걸렸습니다. 어떻게 할까? 두 손으로? 네, 하여튼 굉장히 많은 어떤 고민들을 좀한 케이스죠. 누군가 이 악기들을 가지고서 뭔가 스토리를 표현해보자. 이렇게 얘기하는 순간 다들 이제 멋지다라고 생각하면서도 아마 속으로 굉장히 고민들을 했을 거예요. 이렇게 되는 순간 일이 커진다는 걸 다들 알고 있으니까요. 그래서 결국 만들게 된게이 고래의 꿈입니다. 그러니까 수군가 모티브였어요. 그래가지고 이런 고래를 아까 스프로킷 위에 고래 껍질을 <웃음> 씌운 거죠. 그리고 자라가 와야 되니까 이렇게 악기가 아닌 인형 오브제를 만들어 가지고 자라 모양을 이렇게 만들었고요. 그래서 저 위에 보면 이제 여러분들 잘 아시는 조건가인 커플 그때 홍콩 같이 갔었던 사진인데 두 사람 저렇게 우아하게 손 흔들면 되지만 저희들은 이렇게 밑에서 끌고 연주하고 그랬습니다. 이거 만든 걸 보시면 아시겠지만 가운데 있는 눈이 뭔지 아시겠어요? 네, 그 맥주 페트병 꼭지입니다. 보시면 다 그걸 일일이 잘라가지고 눈동자, 눈자위를 만들었고 그 다음에 이걸 보시면 버려진 공시들이 잘라가지고 이빨 모양을 <웃음> 만들고 그 다음에 문어인데 꽁지 끝에 보시면 아마 흔히 보는 계란판이 붙어있을 겁니다. 저걸 만드는 건 완전히 수공예 작업이었어요. 사실은. 그래서 어머니 안 입는 몸빼바지 갖다가 한올한올 한올 이렇게 프레임에다 <웃음> 그래서 저때 하여튼 한 20명의 단원이 정말 한 일주일 내내 밤을 샜던 것 같아요. 홍콩 가기 전에. 내가 또 촬영이 붙어가지고 아주 힘들었는데 그런 작업을 하다 보면 이런 얼굴 표정이 <웃음> 나오게 됩니다. 이런 표정이 나오게 되는데 또 의외로 이렇게 또 쌩긋쌩긋 웃으면서 잘해보자. 이게 또 공연의 굉장히 큰 장점인 것 같아요. 관객을 만나야 되기 때문에. 그래서 이렇게 신나게 놀다 보면 은 결국 처음에 고생했던 건 까맣게 있고 다음엔 뭘 만들까 이렇게 생각을 하게 되는 것 같습니다. 올해 만든 작업이에요. 이거는 그냥 그, 그 놀이공원에 있는 그 이렇게 도는 거 있죠. 회전목마 같은 걸 보고 아이디어를 얻었습니다. 크레인이 달려있어가지고 사람을 이렇게 위로 
크레인 얘기 나왔을 때 저는 사실 가슴이 덜컹했습니다. <웃음> 근데 누군가 얘기하면 끝났기 때문에 이런 홍대 앞에서 일본 지진 피해자를 돕기 위한 캠페인 공연을 할때 사진입니다. 원래 생각은 이렇게 아예 그냥 우주선처럼 만들어 볼까? 드로잉을 한 거죠. 그래서 막판에 크레인이 이렇게 되면 멋지겠다. 멋지긴 하지만요. <웃음> 힘듭니다. 그걸 위해선 여러 가지로 재료들을 찾아서 이렇게 찾는 과정들이 필요하고 폐차장 가가지고 기름때 묻히면서 찾아봐야 되는 거거든요. 근데 도대체 이런 걸왜 해? 그냥 있는 학교 좀 쓰지. 이런 얘기들 항상 합니다. 근데 왜 할까? 이렇게 공연자들한테 한번 물어봤더니 이런 대답이 나와요. 악기를 만드는 과정은 결국 그 악기를 이해하면서 나와 연주자, 연주자로서 이, 이게 아니라 그두 가지가 함께 만드는 과정이라는 거죠. 저도 예전에 이제 직접 만들어 봤기 때문에 그런 생각을 해보면 그러니까 40일간 동안 악기를 만들어서 공연하는 프로젝트였는데 30일간 아마 악기를 만들고 연습을 한 세네 번 했나? 근데도 성공적으로 할수 있었던 게 내가 만들었기 때문에 아 이건 어떻게 치면 되고 어떻게 움직이면 되고 이런 것들이 이미 다 나와 있는 거죠. 악기를 만들다 보니까 이제 집도 짓고 뭔가 만드는 게 이제 <웃음> 재미가 <웃음> 붙어지는 거죠. 그러다 보니까 놀이터도 만들게 됩니다. 그래서 저희들이 어떤 영역이 되기도 해요. 사업 영역이. 이 친구는 수희라는 친구입니다. 19살이었어요. 번정연이라는 이름이었는데 이 친구가 손에 들고 있는 게 이제 앵글 그라인더라고 굉장히 위험한 어떤 도구입니다. 뭐 툭툭 이렇게 자르고 이렇게 갈고 표면을 갈고 그런 건데 저걸 가지고서 이제 쇠를 한번 자르고 나서 저한테 그런 얘기를 했어요. 이제 세상이 변하지 않는다는 얘기는 다 거짓말이다. 난 그걸 깨달았다. 적절한 도구와 내 정성이 합해지면 모든 것은 다 바꿀 수 있다. 라고 그때 19살이었는데 제가 그 얘기를 딱 듣고서 어머나 <웃음> 나는 그냥 <웃음> 만드느라고 생각을 했는데 이 친구가 그렇게 얘기를 하는 거예요. 라고 제가 굉장히 깨닫게 되는 어떤 계기가 됐어요. 그냥 단순히 악기를 만드는 과정이라기보다 어쩌면 자기를 찾는 과정이었을지도 모르겠어요. 그래서 저희들이 혼자서 이렇게 기뻐서 즐거워서 악기를 만들기도 하지만 또 한편으로는 이렇게 함께 즐기기 위해서 만드는 것이기도 합니다. 또 아주 어린 친구들, 아까 어린이 국제영화제 말씀하셨는데 그 친구들과 만나기 위해서 만들고 또 어르신들이 좀 즐거워했으면 좋겠다 이렇게 생각하고 작업을 하죠. 음. 제가 굉장히 좋아하는 어떤 글귀입니다. 그러니까 악기라는 건 단순히 악기가 아니고 어쩌면 울림을 가지고 있는 것이고요. 그런 울림이 많은 사람들에게 이렇게 공유될 때 어쩌면 세상이 좀 바뀔지 모른다 이렇게 생각을 합니다. 지금 놀이단이 이, 이 얘기를 해도 되려나 하여튼 부산 놀이단을 만들려고 하고 있습니다. 그래서 저하고 팀장하고 부산에 내려와서 주거지를 좀 찾고 여기 있는 청년분들하고 같이 이렇게 좀 만들면서 놀 사람들을 모으고 있어요. 그래서 애프터 파티 할때 이렇게 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 그, 플루트까지는 안될것 같고요. 하여튼, 뭔가 이렇게 울림이 나가는 어떤 그런 사람들이 모여 사는 세상이면 좋겠습니다. 고맙습니다.